今日も一緒に頑張りましょうはじめは横向きになり安定した姿勢をとりましょう上の足を伸ばして上げれるところまで上げていきます膝が遠くに引っ張られていくようなイメージを持ちながら足を上げましょうお尻横の中殿筋が伸びて縮むのを感じましょう次は膝を曲げて足を揃えて頭の方に向かって上げていきます膝より下は平行でぐっと足をお尻の力で上げれるところまで上げていきましょうこの時膝が内を向いたり外を向いたりしないように注意しましょう次は足を半分まで下げてサイド持ち上げ小刻みに動かしていきますそうすることでよりお尻に効いてきますねお尻に効かせるポイントはこれやったら嫌だなきついなという動きをあえてするということですそこは普段の生活の中でもなかなか使われづらいところなので意識的にこの動きを取り入れてあげることで今まで見たことのない三次元的な丸みのあるお尻を作れますよ次は膝で大きな円を描いていきます今まで中殿筋を収縮させる動きでお尻を追い込んできたので今度はストレッチで新しい刺激をお尻に加えてあげましょう<音楽>それでは反対も行っていきましょう。横になり片方の手は胸の前に置いて体を安定させます上の足を伸ばして膝が遠くに引っ張られるイメージで足を上げていきましょう中殿筋は下半身の中で一番弱い筋肉と言われていますそのため意識して鍛えてあげないとなかなか発達しづらい部位ですこの辺にこういう形でついているんだなということをイメージしながら動かしてあげることでトレーニング効果が爆上がりします次は足を揃えて安定した姿勢をとり頭の方に向かって足を上げていきますお腹にしっかりと力を入れて腹圧をかけてあげることで骨盤がぐらぐら動かないので安定して狙ったところにしっかりと効かせることができますよ次は足を半分まで下げてお尻の奥の筋肉にじわじわと効かせていきますよきついけど呼吸を止めないで頑張りましょう<音楽>あと10秒。次は膝で大きな円を描いていきます辛いと円が小さくなってしまいがちですができるだけ大きく膝を遠くまで伸ばして使っていきましょうお尻が垂れているのは脂肪が多いからと考えている人も多いと思いますが実はそうではありません中電筋を鍛えヒップアップして丸みのある綺麗なびしりになるためにむしろ脂肪は必須ですの種目ですうつ伏せになり上半身はできるだけリラックスさせてあげましょう膝を外側に開いてお尻の力だけで足を持ち上げていきます膝は外をを向いたままキープししして足を上げましょう恥骨を床にギューッと押し付ける力でお尻を収縮させていく足が高く上がらなくても中殿筋を使えているという感覚があればグッドですこの種目はお尻の力だけで足を持ち上げているのでかなり難易度が高くなりますが続けているうちにお尻が使えている感覚がつかめてくるので焦らずに一つ一つ丁寧にやっていきましょうお疲れ様でした明日も一緒に頑張りましょう